ओके स्टूडेंट्स सो एक एनिमेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखते हैं देखो इस एनिमेशन में कैसा है कि बेसिकली यर देर इज वन बॉल विच इज गोइंग टू हिट अ रॉड एंड रॉड इज अटैच एट वन एंड मीन्स फिक्स दिस रॉड एट वन एंड एंड नाउ एन बॉल विल हिट दिस रॉड देन रॉड विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग मीन्स इट विल स्टार्ट रोटेटिंग सो ना इनिशियली दैट रॉड इज एट रेस्ट ठीक है सो ओमेगा ऑफ रॉड इज जीरो But when ball will hit this rod, then uh, uh, it make a perfectly elastic collision with rod. Means ball will make a perfectly elastic collision with rod. Or जब वो perfectly elastic collision का मतलब आपको पता है वो उसके साथ जाके जुड़ जाएगा. So what is the final angular velocity of the system? Because now rod is going to start oscillating. So उसके पास एक angular velocity हो जाएगा. वो rotation motion करने लगेगा rod. देखो कैसे ball जब rod को hit करता है, तो वो oscillate करने लगता है. ठीक है ना सो so, अब रॉड के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी है हमको यही एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो so, होपफुली आपको ये एनिमेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है देखो सो इन दिस एग्जांपल जैसे मैंने एनिमेशन में भी आपको बताया है कि यर देर इज वन रॉड विच इज fixed at one end but it can rotate freely okay so this rod can rotate freely at this end okay it can rotate freely here there is one ball of mass m which is moving with velocity u horizontally in this direction okay here we are considering this to be a whole system बिकॉज अगर आप इसको पूरा सिस्टम कंसिडरेशन में नहीं लेते सो वेन बॉल विल हिट दिस रॉड इफ यू आर ओनली कंसिडरिंग बॉल देन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉल बाय रॉड सो ड्यू टू दैट फोर्स टॉर्क इज देर एक्सटर्नल टॉर्क इज देर ओके एंड इफ यू आर कंसिडरिंग दिस रॉड टू बी अलोन देन दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बाय बॉल ऑन दिस रॉड सो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दिस रॉड ओके विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा अब वो ये सब देखते हैं हम लोग देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना नाउ सपोज यर इन दिस एग्जांपल इफ वी कंसीडर दिस टू बी अ होल सिस्टम इनिशियली दिस बॉल हैव अ लीनियर वेलोसिटी सो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ व्हिच इज अ फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम दिस दिस बॉल और दिस सिस्टम हैज अ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू दिस बॉल बिकॉज़ रॉड इज फिक्स्ड neither rod is moving it has neither a linear motion neither rod is rotating nor it has a rotational motion so angular momentum of this rod initial means before collision is zero only ball is moving with some linear velocity so with respect to this point o jaise agar main yahan pe bolu initial angular momentum l i ki mein baat karu so this is suppose rod and we are uh, this is, is our frame With respect to this, L your m is a mass of rod and capital L is the length of this rod, and this ball is moving with the velocity of u, and mass of m is uh, ball is uh, m. So momentum of ball is in this direction, and okay, linear momentum of ball is in this direction, and d is a basically distance from. Uh, reference point so this is d this is p so dp outward direction is a uh, direction of this uh, angular momentum so initial angular momentum we can write down this is dp d is your l p is mass into velocity finally dekho finally as this is a uh, fixed end this ball finally perfectly elastic collision ho raha hai so ball iske sath stick ho jayega and because ye translatory motion to kar nahi sakta because this end is fixed end so this will perform a rotational motion with angular uh, velocity omega and we need to find out this angular velocity omega okay so find angular velocity of system after collision सो आपको सिचुएशन समझ में आ गया सिचुएशन इज गिवन दिस बॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ यू एंड इट इज गोइंग टू हिट दिस रॉड एट द फ्री एंड ओके 
after this ball sticks with this rod and whole system is going to rotate you need to find out what's an angular velocity of this rod after collision so here as we have considered this to be a whole system so angular momentum is conserved initial angular momentum is equal to final angular momentum what is initial angular momentum initial angular momentum is d into p which is uh, okay dp me aise hi likhta hu short me ye zyada better rahega aapko this is d this is p and momentum is in this direction aur ye rotate bhi aise hi hoga and finally after collision this rod and this uh, ball is performing a rotational motion so for rotational motion angular momentum is i omega okay for translating we know it is d into p so your d is here l p your momentum is only due to this initial momentum is mu i kya ho jayega i of system kya hoga dhyan rakhna this system after collision consists of this ball as well as rod so ball is end pe hai theek hai so moment of inertia of uh, this ball kya ho jayega m l square this is m l square because uh, this ball is act as a particle so m l square hoga m plus main yahan pe ball likh deta hu i of system into omega instead of i main i of system likh deta hu i of system consists of this ball and rod both aur rod ka moment of inertia kya ho jayega ml square by 3 because this rod is rotating about this point at uh, one end of the rod so this is into omega so aapko omega hi calculate karna tha omega is equal to mul upon ml square plus capital ml square by 3 this is your final answer ab ek cheez dhyan rakhna in competitive examination aur uh, isko aisa bhi puch sakte hai suppose mass of this ball is m by 2 कैपिटल एम बाई टू सो इंस्टेड ऑफ स्मॉल एम यू नीड टू सब्सिट्यूट योर कैपिटल एम बाई टू या तो एम बाई थ्री एम बाई फोर ऐसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं सो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा ठीक है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो ठीक है नोट इट डाउन के वी नीड टू फाइंड आउट योर फाइनल एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ दिस सिस्टम